ছোট্ট বন্ধুরা তোমরা দেখছ এসএম কার্টুন টিভি বক জঙ্গলের রাস্তায় বসে আছে আর একা একাই গান গাইছে আর প্রেম কেউ আমাকে দেখে আজ পর্যন্ত একটা চোখ টিপ মারলো না আবার করবে প্রেম তবে বয়স তো কম হলো না একটা বিয়ে তো করতেই হবে না হলে ছেলে বুড়ের আর মুখ দেখতে হবে না যাই যাই গিয়ে নদীর পারে একটু দেখে আসি কাউকে পাই কি না আর আমার স্মার্ট চেহারাটা সবাইকে গিয়ে দেখায় চুলে তো আবার কালার করেছি কালার করা চুল মেয়েরা আবার একটু বেশি পছন্দ করে বকে কথা বলে জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে লাগলো বক হাঁটতে হাঁটতে এক সময় এক পুকুরের সামনে এসে হাজির হলো বক দেখল সুন্দরী এক বক পুকুর থেকে মাছ ধরে খাচ্ছে বক তখন একটি গান ধরল ও চোখে চোখ পড়েছে যখনই আমি হলাম প্রেমের ঋণি ওগো আমি হলাম প্রেমের ঋণি বগা যখন গান গাইছে বগির মনেও তখন গান বেজে উঠল দাম দিয়ে প্রেম যায় না কেন তবু প্রেম দামি তুমি আমি প্রেমে পাগল প্রেম মানে পাগলামি ওহ দাম দিয়ে প্রেম যায় না কেন তবু প্রেম দামি আহা তুমি বগার বগি দুজন দুজনার চোখে চোখ রাখল বগা তখন বগিকে বলল কে গো তুমি সুন্দরী তোমাকে আগে তো এই জঙ্গলে দেখিনি এত রূপ তুমি এতদিন কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলে বগি তখন লজ্জা পেয়ে বলল আমি পাশের জঙ্গলের ডাকু শিয়ালের মেয়ে এই জঙ্গলে আমার ফুপির বাসায় বেড়াতে এসেছি বগির কথা শুনে বক অবাক হয়ে গেল কারণ ডাকু শিয়ালের মেয়ে কিনা বক বক বগিকে বলল বগি তুমি এসব কি বলছো ডাকু শিয়াল তোমার বাবা সেটা কিভাবে সম্ভব সে তো একজন শিয়াল শিয়াল তোমার বাবা হয় কেমন করে আসলে ছোটবেলায় এক ঝড়ে আমার মা বাবা দুইজনই মারা যায় আমাকে ডাকু শিয়াল কুড়িয়ে পেয়ে নিজের মেয়ের মতোই মানুষ করেছে আর তাই ডাকু শিয়ালই আমার বাবা যদি কিছু মনে না করো একটা কথা বলি বলো কি বলতে চাও আসলে বগি প্রথম দেখাতেই তোমাকে আমি ভালোবেসে ফেলেছি আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই তুমি যদি রাজি থাকো আমি আজই তোমাকে বিয়ে করব বিয়ে না না তা কি করে হবে আমার বাবা ডাকু শিয়াল আছে তার অমতে আমি তোমাকে বিয়ে করতে পারব না তুমি যদি আমার বাবা ডাকু শিয়ালকে রাজি করাতে পারো তবে আমি তোমাকে বিয়ে করতে রাজি আছি ঠিক আছে সুন্দরী তোমার কথাই হবে আমি তোমার বাবাকে রাজি করিয়েই তোমাকে আমার ঘরে তুলব তোমার বাবা এখন কোথায় সেটা তো বলো আমার বাবা এখন আমার ফুপির বাড়ি আছে ঠিক আছে বগি আমি তোমার ফুপির বাড়ি যাচ্ছি বক বগির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বগির ফুপির বাড়ির দিকে রওনা দিল ছোট্ট 
বন্ধুরা তোমরা দেখছো এস এম কার্টুন টিভি রাস্তায় দেখলো একটি বাচ্চা শিয়াল বসে বসে কান্না করছে বক বাচ্চা শিয়ালটির কাছে গেল আর জিজ্ঞেস করল তোমার কি হয়েছে বাবা এখানে বসে বসে কান্না করছো কেন আমি বসে যাব আমি মায়ের কাছে যাব বাবা তুমি শান্ত হয়ে বসো আগে তোমার কোনো ভয় নেই আমি তোমার পা থেকে সাপের বিষ নামিয়ে দিচ্ছি বক তখন তার ধারালো লম্বা ঠোঁট দিয়ে বাচ্চা শিয়ালটির পা থেকে সাপের বিষ নামিয়ে দিল কিন্তু সাপের বিষ নেমে যেতেই বকের মাথাটি চক্কর দিয়ে উঠল বক অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল বাচ্চা শিয়ালটি সুস্থ হয়ে গেল বক আঙ্কেল বক আঙ্কেল কি হয়েছে আপনার কথা বলুন বক আঙ্কেল চোখ খুলুন কি করি এখন আমি যাই যে আমার মা বাবাকে খবরটি দেই কেজলু তখন বাড়ির দিকে রওনা দিল घर थेजलुर मा और डाकुमामा बेर केजलुर मा जिज्ञेस कर लो किजलू सोना जंगल ঠিক আছে মামা তুমি ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নাও আমরা গিয়ে দেখি ডাকু শিয়াল রাস্তায় কেজলুর মা জঙ্গলে সেই রাস্তায় গেল গিয়ে দেখে বকের পাশে তার মেয়ে বগি বসে বসে কান্না করছে কি রে মা তুই এখানে কি করছিস চল বাড়ি চল ডাকু শিয়াল বককে কাঁধে তুলে নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা দিল ছোট্ট বন্ধুরা তোমরা দেখছো এস এম কার্টুন টিভি বাড়ি গিয়ে সেবা করে বককে সারিয়ে তুলল বকের জ্ঞান ফিরল বক বিছানায় উঠে বসল আর জিজ্ঞেস করল আমি কোথায় আমি কোথায় আপনারা কারা বকের তখন বগির দিকে চোখ পড়ল কি গো বগি তুমি এখানে আসলে আমি তোমার বাবার কাছেই যাচ্ছিলাম 
তোমার আর আমার বিয়ের কথা বলার জন্য কিন্তু পথে এক বাচ্চা শিয়ালকে দেখলাম বসে বসে কান্না করছে কথা বলে বুঝলাম ওকে সাপে কেটেছে এক সাপে কাটা বাচ্চাকে ফেলে কিভাবে যাই বলো তাই নিজের জীবনের পরোয়া না করে ওর জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করি তবে তার পর আর কিচ্ছু মনে নেই কিন্তু তুমি এখানে কেন এরা সবাই কারা উনি আমার ডাকু শিয়াল বাবা আর যাকে তুমি বাঁচিয়েছ সে আমার ফুপা তো ভাই আমি তো এমন একজন বকেই খুঁজছিলাম আমার মেয়ের জন্য যে নিজের জীবন বাজি রেখে অন্যের জীবন বাঁচায় তার চাইতে ভালো পাত্র আর খুঁজে পাবো না আমি আমি আজই তোমাদের দুজনের বিয়ে দিয়ে দেব আর এরপর অনেক ধুমধাম করে বগা আর বগির বিয়ে হয়ে গেল আর তারা দুজন সুখে শান্তিতে দিন কাটাতে লাগলো এক ছিল শিয়াল তার ছোট্ট একটি মেয়ে আছে নাম দুঃখী শিয়াল তার মেয়ের নাম দুঃখী রেখেছে এর কারণ কয়েক বছর আগে এই মেয়েকে জন্ম দেওয়ার সময় শিয়ালনি মারা যায় তখন থেকে শিয়াল আর কোনো বিয়ে করেনি একা একাই ঘর সামলায় মেয়েকে সামলায় আবার বাইরের কাজেও যায় কি করছো শিয়াল ভাই দুঃখীকে খাওয়াচ্ছ বুঝি হ্যাঁ ছাগল ভাই আমাকে আবার কাজে বের হতে হবে তো আমি বলি কি শিয়াল ভাই তুমি আরেকটা বিয়ে করে ফেলো অনেকদিন তো একা একা থাকলে আবার বিয়ে এসব কি বলছো ছাগল ভাই না না ভাই আমি আমার মেয়ের জন্য ঘরে সৎ মানতে পারবো না শিয়াল ভাই তুমি ভুল বুঝছ সব মেয়েরাই খারাপ সৎমা হয় না আমি দুঃখীর জন্যই তোমাকে আবার বিয়ে করতে বলছি ওর একজন মায়ের প্রয়োজন কিন্তু ছাগল ভাই এমন কাউকে আমি কোথায় খুঁজে পাব যে আমার দুঃখীকে নিজের মেয়ের মতোই ভালোবাসবে ও তুমি ভেবো না শিয়াল ভাই তুমি শুধু একবার হ্যাঁ বলে দেখো বাকিটা আমি ব্যবস্থা করব আমার পরিচিত এক শিয়াল নিয়ে আছে তুমি বললে আমি কালই ওকে এখানে নিয়ে আসব তোমাকে দেখানোর জন্য তুমি একবার দেখো কথা বলে যদি ভালো মনে হয় তাহলে বাকিটা ব্যবস্থা করে নেব ঠিক আছে ছাগল ভাই তুমি যা ভালো মনে করো মারে আমি কি করব বুঝতে পারছি না কিন্তু এটাও তো ঠিক যে আমি তোর বাবার দায়িত্বটাই ঠিক মতো পালন করতে পারছি না দেখি কাল যদি তোর ভালো লাগে তাহলেই সব হবে নইলে কিচ্ছু হবে না পরের দিন সকালবেলা শিয়াল তার মেয়ের সাথে বসে আছে এমন সময় ছাগল এসেছে সাথে একটি শিয়াল নিয়েও এসেছে তাকে দেখে শিয়াল দাঁড়িয়ে গেল আর শিয়াল নিয়ে শিয়ালের মেয়ের কাছে এগিয়ে গেল ও মা কি সুন্দর ফুটফুটে একটি মেয়ে তোমার নাম কি আম্মু ওর নাম দুঃখী কি দুঃখী দুঃখী কেন ও একদম পরীর মতো দেখতে ওর নাম তো পরী রাখা দরকার ছিল দেখেছ মেয়েটা কেমন মা পেয়ে তার কাছেই চলে এসেছে খুব শান্তি পাচ্ছে মনে হচ্ছে শিয়াল নিবন ও এখন থেকে তোমারই মেয়ে তুমি ওকে আদর করে যে কোনো নামেই ডাকতে পারো সত্যি সত্যি বলছো ছাগল ভাই ওই ফুটফুটে মেয়েটার মা আমি যদি তোমার কোনো আপত্তি না থাকে তাহলে আমি তোমাকে আমার দুঃখীর মা হতে অনুরোধ করছি 
অনুরোধ কেন এ তো আমার চরম সৌভাগ্য আয় মা আয় আমার কাছে আয় আমি তোকে একটু বাইরে থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসি দেখেছো শিয়াল ভাই শিয়াল মিতা কেমন ভালো কত সহজে তোমার দুটিকে নিজের মেয়ে বানিয়ে নিল তুমি একদম ঠিক বলেছো ছাগল ভাই দেখেই আমার কলিকাতা তোমার ঠান্ডা হয়ে গেল তুমি আমার অনেক বড় উপহার করলে আমার এই মা মরা মেয়েটাকে আবার নতুন মা এনে দিল আমি কোনো দিন তোমার এই দিন শোধ করতে পারবো না ভাই শুনেছি শেয়াল ভাই এভাবে বলছো কেন আচ্ছা তুমি থাকো আমি যাই তোমার বিয়ের সব ব্যবস্থা করতে হবে না সে তোমার যা ইচ্ছে যেভাবে ইচ্ছে তুমি করো আমি আর না বলবো না ছাগল ভাই ঠিক আছে আমি তাহলে আসি দেখেছো শিয়াল ভাই শিয়াল মিতা কেমন ভালো কত সহজে তোমার দুটিকে নিজের মেয়ে বানিয়ে নিল তুমি একদম ঠিক বলেছো ছাগল ভাই ঠান্ডা হয়ে গেল তুমি আমার অনেক বড় উপহার করলে আমার এই মা মরা মেয়েটাকে আবার নতুন মা এনে দিল আমি কোনো দিন তোমার এই দিন শোধ করতে পারবো না ভাই শেয়াল ভাই এইভাবে বলছো কেন আচ্ছা তুমি থাকো আমি যাই তোমার বিয়ের সব ব্যবস্থা করতে হবে না সে তোমার যা ইচ্ছে যেভাবে ইচ্ছে তুমি করো আমি আর না বলবো না ছাগল ভাই ঠিক আছে আমি তাহলে আসি বেশ ধুমধাম করে শিয়াল আর শিয়ালনির বিয়ে হয়ে গেল সকালে শিয়াল শিয়ালনিকে বলছে শোনো শিয়ালনি তুমি আমাদের জীবনে এসেছো সেজন্য তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ তুমি শুধু আমার মেয়েটার মায়ের অভাবটা পূরণ করে দাও এছাড়া তোমার যখন যা লাগবে সব আমি দেখব ও তুমি একদম ভেবো না ও তো এখন আমারই মেয়ে আচ্ছা শোনো আসার সময় মেয়ের জন্য দুধ আর হরলিক্স নিয়ে এসো মেয়েটা কেমন শুকিয়ে গেছে ওর বেশি বেশি পুষ্টিকর খাবার খাওয়া প্রয়োজন আচ্ছা ঠিক আছে নিয়ে আসবো এভাবে বেশ কয়েক মাস কেটে গেল দুঃখী বড় হয়ে যাচ্ছে একদিন সকাল বেলা মামা খুব খিদে পেয়েছে আমাকে কিছু খেতে দাও না মা এই ছোট্ট পেটে এত খাবার খেতে পারিস তুই সকাল হতে না হতেই খাওয়ার জন্য কান্নাকাটি শুরু করে দিলি তুই কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর ঘরে কোনো খাবার নেই কেন মা বাবা আমার জন্য হরলিক্স আর দুধ এনেছিল কই কোনো দিন তো আমাকে খেতে দাও না প্রতিদিন বাবা কাজে যাওয়ার সময় তোমার হাতে দশটি করে টাকা দিয়ে যায় যেন তুমি আমাকে কিছু খেতে দাও অথচ সেই টাকাও তুমি তোমার কাছেই রেখে দাও ওরে বাবা দুঃখীর মুখে দেখে খই ফুটছে এই মেয়ে তো দেখছি অনেক কথা বলা শিখে গেছে তোমার ভয়ে অনেক চুপ করে থেকেছি আর না তুমি বাবার সামনে দেখাও যে তুমি আমাকে কত আদর করো অথচ তুমি আমাকে একটু আদর করো না আজ বাবা আসুক আমি বাবাকে সব বলে দেব
হ্যাঁ সব বলে দিবি তাহলে আমার কি হবে তোর বাবা সব সত্যি জেনে গেলে আমাকে তো তাড়িয়ে দেবে আমার এতদিনের সাজানো সংসার তোর এক কথাতেই শেষ হয়ে যাবে তা তো আমি কিছুতেই হতে দিতে পারি না কি করবে তুমি প্রতিদিন তো আমাকে অনেক অত্যাচার করো কম খেলতে দাও ঘরের কাজ করাও আবার অনেক মায়েরও দাও আর কি করার আছে তোমার তোমার ভয়ে আমি এত দিন বাবাকে কিছু বলিনি কিন্তু আর না আজ বাবা আসুক সব বলে দেবো বাবাকে যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা দুঃখীর কথায় শিয়ালনি খুব রেগে গেল সে ঘরের ভেতর থেকে একটি লাঠি এনে সেটি দিয়ে দুঃখীর মাথায় কয়েকবার আঘাত করল মাথায় আঘাত পেয়ে দুঃখে সেখানেই লুটিয়ে পড়ল অনেক রক্ত ঝরে দুঃখী সাথে সাথেই মারা গেল বল এবার বল তোর বাবাকে আমি যে কত খারাপ কিছুক্ষণ পর শিয়ালের মাথা ঠান্ডা হলো এবার সে চিন্তায় পড়ে গেল হাই 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 এ আমি কি করে ফেললাম দুঃখীকে মেরেই ফেললাম মরেছে বেশ হয়েছে আর সময় নষ্ট করা যাবে না যাই লাশটাকে মাটিতে পুঁতে ফেলি রাতে শিয়াল আর শিয়ালনি ঘুমিয়ে আছে হঠাৎ শিয়ালনি শুনতে পেল কে যেন কান্না করছে মা আমাকে কিছু খেতে দাও মা আমাকে কিছু খেতে দাও আমার খুব খিদে পেয়েছে মা শিয়ালনি বসে পড়ল আর আঁতকে উঠল কে কে কথা বলে কে কে ওখানে খুব খিদে পেয়েছে মা আমাকে কিছু খেতে দাও তোমার কাছে অনেক খাবার আছে সেখান থেকে অল্প কিছুই আমাকে দাও মা খিদে জ্বালা আর শুনতে পারছি না মা কে তুই চলে যা বলছি চলে যা এখান থেকে একবার মেরেছি তাতেও তোর শিক্ষা হয়নি সামনে আয় আবার মারব তোকে কোন সময় শিয়াল জেগে উঠল কি হয়েছে বউ তুমি কার সাথে কথা বলছো এমন সময় দুঃখীর আত্মা সামনে হাজির হলো বলছিস মা তুই মারা যাবি কেন তোর আগে আমার মরণ হল না কেন তুমি আমার আগে আমার মেয়েকে উঠিয়ে নিলে কেন
দেখে নিশ্চয়ই কোনো খারাপ ভূত আমাদের দুঃখের চেহারা নিয়ে এসেছে এ মনে হয় আমাদের দুঃখের কোনো ক্ষতি করেছে গো তুমি ওর কোনো কথাই বিশ্বাস করো না একদম বিশ্বাস করো না গো বাবা তুমি আমাদের কলা গাছের গোড়ায় গিয়ে মাটি খুললে আমার লাশ পেয়ে যাবে ওই মহিলা তোমাকে ছাড়বে না আমার একটু ভুল হয়ে গিয়েছে গো তোমরা আমাকে ক্ষমা করে দাও তোমরা আমাকে ক্ষমা করে দাও তোকে করব ক্ষমা मृत्यूर कोले ढले पड़ल संसार जीवन दूटाई नष्ट हो ग Yeah, buddy, can you hear me? Yeah, buddy, can you hear me?